ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు చందమామ బిస్కెట్లని ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నాను అచ్చం బేకరీ స్టైల్లో మనం కేవలం మూడు పదార్థాలతో ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి సో చూస్తున్నారు కదా లోపల గుల్లగా పైన చాలా సాఫ్ట్గా నోట్లో వేసుకుంటే ఇట్టే కరిగిపోతాయి అంత టేస్టీగా ఉంటాయి ఎవరైనా సరే వీటిని చాలా ఈజీగా తయారు చేయగలుగుతారు సో ఆలస్యం చేయకుండా ఈ బిస్కెట్లని ఇప్పుడు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము సో దీనికోసం ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకోండి ఇందులోకి ఈ విధంగా ఒక జల్లడ పెట్టుకొని రెండు కప్పుల గోధుమ పిండిని వేసుకోవాలి సో మీరు కావాలి అనుకుంటే మైదా పిండిని కూడా వాడచ్చు ఇక్కడ నేను గోధుమ పిండితో ఈ బిస్కెట్స్ అనేవి తయారు చేస్తున్నాను రెండు కప్పుల గోధుమ పిండికి ఒక కప్పు షుగర్ పౌడర్ అంటే మనం చక్కెరని మిక్సీలో పట్టుకుంటే ఈ విధంగా పౌడర్ లాగా వస్తుంది దాన్ని ఒక కప్పు వేసుకోవాలి ఇక్కడ కొలతలు కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి రెండు కప్పుల గోధుమ పిండికి ఒక కప్పు షుగర్ పౌడర్ అనమాట ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత దీన్ని అంతా కూడా జల్లించుకోండి సో మీకు స్వీట్నెస్ అనేది ఎక్కువగా అనిపిస్తే షుగర్ పౌడర్ అనేది కాస్త తగ్గించి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులోకి త్రీ బై ఫోర్త్ కప్పు నెయ్యిని వేసుకుంటున్నాను నెయ్యి ప్లేస్లో మీరు వెన్నను కూడా యూజ్ చేయొచ్చు వెన్న అంటే బటర్ అనమాట వీటిని పూర్తిగా కరిగించి వేసుకోవద్దు రూమ్ టెంపరేచర్లోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే వేసుకోవాలి అంటే వీడియోలో ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా ఈ స్టేజ్లో ఉండాలన్నమాట ఒకవేళ మీ దగ్గర నెయ్యి అలాగే వెన్న ఈ రెండు లేకపోతే నూనెనైనా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే డాల్డ అయినా కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ విధంగా నెయ్యి అనేది ఒకటేసారి కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ ఈ పిండి అంతా కూడా బాగా కలుపుకోవాలి సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ అనేది త్రీ బై ఫోర్త్ కప్ తీసుకుంటే ఇంకా మీకు మిగిలే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ విధంగా కొలతలనేవి కరెక్ట్గా తీసుకొని పిండిని అనేది కలుపుకోవాలి సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా కొద్ది కొద్దిగా నెయ్యిని వేసుకుంటూ పిండి అంతా కూడా బాగా కలుపుకోవాలి సో ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న నెయ్యి కానీ నూనె కానీ ఎక్కువైపోయి పిండి అనేది మరీ లూజ్గా అయిపోతే మరి కాస్త గోధుమ పిండి అనేది వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు అలాగే పిండి ఎక్కువైతే ఇంకాస్త నెయ్యి కానీ నూనె కానీ కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ చాలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి నేను తీసుకున్న త్రీ బై ఫోర్త్ కప్పు నెయ్యిలో మరి కాస్త మిగిలిపోయింది సో ఈ విధంగా మనం కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మిగిలిపోయినా కూడా ఏం పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఒక నీట్గా ఉన్న సర్ఫేస్ పైన కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసి కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దని దీనిపైన పెట్టుకొని ఒక ఇంచ్ మందం ఉండేటట్టుగా చేత్తో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఒత్తుకోవాలన్నమాట మనం తయారు చేసుకునే ఈ చందమామ బిస్కెట్లు అనేవి మందంగా ఉంటేనే లోపల చాలా గుళ్ళగా వస్తాయి సో చూస్తున్నారు కదా వన్ ఇంచ్ మందం ఉండేటట్టుగా ఈ విధంగా పిండిని ప్రెస్ చేసుకుంటూ స్క్వేర్ షేప్లో ఒత్తుకోండి ఇప్పుడు ఒక చపాతీ కర్ర తీసుకొని పైన సర్ఫేస్ అనేది కొంచెం స్మూత్గా ఉండడానికి ఈ విధంగా రోల్ చేస్తున్నాను ఇలా రోల్ చేసిన తర్వాత ఒక చాక్ తీసుకొని దీన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక బాటిల్ క్యాప్తో కానీ లేకపోతే గ్లాస్తో కానీ గిన్నెతో కానీ ఏదైనా సరే ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట కాస్త మందంగా ఉండేటట్టుగానే గ్యాబ్ ఇచ్చుకుంటూ వీటిని కట్ చేసేసుకోండి ఇలా కట్ చేసుకున్న వాటిని మీరు ఏ ప్లేట్లో అయితే బేక్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ ప్లేట్లో అడుగు భాగానికి కొద్దిగా ఆయిల్ కానీ నూనె కానీ అప్లై చేసిన తర్వాత వీటిని ఒక్కొక్కటిగా ఆ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోండి సేమ్ ఇదే విధంగా మిగతా వాటిని అన్నింటినీ కూడా కట్ చేసేసుకుంటూ ప్లేట్లోకి పెట్టేసుకోండి సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ తీసుకున్న పిండి మొత్తం కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు వీటిని మిగిలిపోయిన పిండి ఉంది కదా దీని అంతా కూడా మళ్ళీ దగ్గరగా ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలి సేమ్ మళ్ళీ వన్ ఇంచ్ మందం ఉండేటట్టుగా ప్రెస్ చేసుకోండి దీనిపైన మళ్ళీ చపాతీ కర్రతో సర్ఫేస్ అనేది కొంచెం స్మూత్గా అవ్వడానికి ఇలా రోల్ చేసుకోండి రోల్ చేసిన తర్వాత బాటిల్ క్యాప్తో మళ్ళీ సేమ్ అదేవిధంగా కట్ చేసేసుకుంటూ ప్లేట్లోకి పెట్టేసుకోవాలి ఇలా మనం తీసుకున్న పిండి మొత్తం కూడా అయిపోయే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ చేసుకోవాలి సో నాకు ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ అనేది నిండిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకొక ప్లేట్లో ఈ బిస్కెట్స్ అనేవి పెట్టేసుకుంటున్నాను మొత్తం నాకు రెండు ప్లేట్లో బిస్కెట్స్ అనేవి తయారైపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని మనం బేక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక కడాయి తీసుకొని దీనికి అడుగు భాగంలో సపోర్ట్ కోసం ఒక గిన్నెని కానీ లేకపోతే స్టాండ్ని కానీ పెట్టుకోవాలి ఇందులోకి అడుగు భాగంలో ఉప్పు కానీ ఇసుక కానీ వాటర్ కానీ ఏది వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు పాత్ర మాడిపోతుంది అని డౌట్ వస్తే మాత్రం ఉప్పు కానీ ఇసుక కానీ వేసుకోండి వాటర్ మాత్రం అస్సలు వేయకూడదు ఇప్పుడు బేక్ చేయాల్సిన ప్లేట్ని పెట్టేసుకొని మూతతో కవర్ చేసుకుంటూ లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బేక్ చేసుకోవాలి అలా అని మరీ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదు కొంచెం లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో అ
అడుగున చూడండి మంచి కలర్ అనేది వచ్చేసింది అలాగే పైన ముట్టుకొని చూసి పొడి పొడిగా తగులుతూ ఉంటుంది ఇలా అయితే మనకు బిస్కెట్ అనేది బేక్ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు దీన్ని బయటకు దించేసుకొని చల్లారినివ్వండి సో నెక్స్ట్ ఇంకో స్టవ్ పైన ఉన్న బిస్కెట్స్ని కూడా చూద్దాము అడుగున మంచి కలర్ అనేది వచ్చేసింది అలాగే వీటిని ముట్టుకొని చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది పైన పొడి పొడిగా తగులుతూ ఉంటుంది ఇలా అయితే బిస్కెట్స్ అనేవి బేక్ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ ప్లేట్ని కూడా బయటకు దించేసుకోండి ఈ రెండు కూడా కంప్లీట్గా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే బిస్కెట్స్ని డిమోల్డ్ చేసుకోవాలి సో చూడండి ఇవి పూర్తిగా చల్లారిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని మనం ఒక్కొక్కటిగా వేరే ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము సో చాలా సింపుల్గా మీరు ఇంట్లోనే బేకరీ స్టైల్ బిస్కెట్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు డెఫినెట్గా మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా వస్తాయి వంట రాని వాళ్ళైనా సరే ఈ బిస్కెట్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ చూడండి మనకు లోపల చాలా గుల్లగా పైకి చాలా సాఫ్ట్గా నోట్లో వేసుకుంటే ఇట్టే కరిగిపోతాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చుంటే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఇంకా మీలో ఎవరైనా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి దీనివల్ల నేను చేసే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో మళ్ళీ ఇంకో మంచి రెసిపీతోని మేము ముందుంటాను బాయ్ బాయ్